మీలో చాలా మంది ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి ఎంఐ అలాగే విఉ ఈ రెండు స్మార్ట్ టీవీస్ లో కూడా లేటెస్ట్ వర్షన్స్ అయినటువంటి ఎంఐ ఫోర్ ఎక్స్ సిరీస్ అలాగే విఉ ప్రీమియం ఆండ్రాయిడ్ సిరీస్ అఫ్ కోర్స్ మనకి అల్ట్రా ఆండ్రాయిడ్ సిరీస్ కూడా ఉందనుకోండి ఆల్మోస్ట్ ఇది కూడా మనకి ఇదే కేటగిరీ కింద రావడం జరుగుతుంది ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ టీవీ అని చెప్పి నన్ను అడగడం జరిగింది ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ప్రీవియస్ జనరేషన్ కి సంబంధించినటువంటి ఎంఐ టీవీ అలాగే విఉ టీవీని కంపేర్ చేస్తూ ఒక వీడియోని కూడా పోస్ట్ చేశాను ఈ ట్వంటీ లో మనకి ఈ రెండు స్మార్ట్ టీవీస్ మధ్య ఏ టీవీ బెటర్ గా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా మీకు ప్రొవైడ్ చేద్దామని చెప్పి ఈ వీడియో మీ ముందు తీసుకొస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేటప్పటికి నేను బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి టీవీస్ ని మాత్రమే కంపేర్ చేస్తున్నాను శాంసంగ్ ఎల్జీ అలాగే వన్ ప్లస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రీమియం సెగ్మెంట్ కింద మనకు రావడం జరుగుతుంది అఫ్ కోర్స్ వీళ్ళు ఇవే కాన్ఫిగరేషన్స్ ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా కానీ ప్రైస్ అనేది టూ హైగా మనకు రావడం జరుగుతుంది సో వాటిని నేను కన్సిడర్ చేయట్లేదు కేవలం ఎంఐ అలాగే విఉ ప్రీమియం ఆండ్రాయిడ్ లేదా అల్ట్రా ఆండ్రాయిడ్ ఈ రెండింటిలో మనకి ఏది బెస్ట్ అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో మీతో నేను ఇన్ డెప్త్ గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాను మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ ని స్టార్ట్ చేసేద్దామా హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైన్ అగైన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ బ్లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ నాతో ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇంకా మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొంచెం మోటివేషన్ గా ఫీల్ అయ్యి ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో మీ ముందు తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండింటిలో కూడా రెండు కూడా మనకి స్మార్ట్ టీవీస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు టీవీ అనగానే మనకి పైన ఉండేటువంటి ప్యానల్ ని మనం కంపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ప్యానల్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక రెండింటిలో కూడా మనకి ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ ప్యానల్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు ఆబ్వియస్లీ రెండింటిలో కూడా మనకి డైరెక్ట్ ఎల్ఈడి టెక్నాలజీని మన ముందు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి పిక్చర్ క్వాలిటీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఆల్మోస్ట్ రెండు సేమ్ ఉంటుందని చెప్పొచ్చు నైంటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేషియోలో రెండింటి యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనకి డెలివర్ అవడం జరుగుతుంటుంది ఇకపోతే లోపల మనకి ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి వివిడ్ ఇంజన్ లేదు అన్నట్లయితే కనుక దీంట్లో వాడినటువంటి జీపీయూని బేస్ చేసుకొని మనకి క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ ఎంఐలో చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఇందులో మనకి వివిడ్ ఇంజన్ అని చెప్పి ఒక సరికొత్త ఫీచర్ ని తీసుకొచ్చారు ఏదైతే ప్రీమియం సెగ్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి టీవీల్లో అన్నిటిల్లో కూడా దీన్ని మనం వెరీ కామన్ గా చూస్తుంటాం లైక్ శాంసంగ్ కావచ్చు సోనీ కావచ్చు అంటే రెగ్యులర్ గా ఉండేటువంటి జీపీయూ కాకుండా అంటే రెండింటిలో కూడా మనకి మాలిక్ సంబంధించినటువంటి ఎం ఫోర్ ఫిఫ్టీ జీపీయూస్ ని మనం చూస్తాము కాకపోతే ఎంఐలో మరింత వివిడ్ పిక్చర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం మనకి వీళ్ళు వివిడ్ పిక్చర్ ఇంజన్ ని మన ముందు తీసుకొచ్చారు ఇదేంటి అంటే బ్లాక్ ని మరింత బ్లాక్ గా అలాగే ఎన్రిచ్డ్ కలర్స్ ని జనరేట్ చేయగలిగేలాగా వీటిని డిజైన్ చేశారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మనకి పిక్చర్ క్వాలిటీ ఏదైతే ఉందో కంపేర్ టు విఉ కన్నా కానీ కొంచెం మరింత బెటర్ గా ఎంఐ లో ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది అఫ్ కోర్స్ విఉ లో నార్మల్ గా ఉండేటువంటి డెలివరీ పిక్చర్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది అఫ్ కోర్స్ వీళ్ళు కూడా ఇంకొంచెం ఇలాంటి ఇంప్రూవ్ టెక్నాలజీని మన ముందు తీసుకొస్తే బాగుంటుందని నా ఆలోచన అఫ్ కోర్స్ విఉ కంపెనీ కూడా మనకి క్రికెట్ మూడ్ అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు కానీ ఇది జనరల్ గా మనం వాడేటువంటి పిక్చర్ మోడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి అంటే స్టాండర్డ్ కావచ్చు మూవీ కావచ్చు మ్యూజిక్ కావచ్చు లేదు అన్నట్లయితే స్పోర్ట్స్ మోడ్ కావచ్చు సేమ్ అదే విధంగా స్పోర్ట్స్ మోడ్ నే వీళ్ళు క్రికెట్ మోడ్ అని తీసుకొచ్చారు అంతేగాని అంతకు మించి పెద్ద ఫీచర్స్ ఏం లేదు బ్యాక్ ఉండేటువంటి డైనమిక్ కాంట్రాస్ట్ రేషియోస్ కొంచెం ఇంక్రీస్ చేయటం అలాగే బ్రైట్నెస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అలాగే వివిడ్ షార్ప్నెస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఈ మోడ్ లో కొంచెం బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది అంతేకాని ఇది స్పెషల్ ఫీచర్ అయితే కాదు జస్ట్ టీవీలో ఉండేటువంటి పిక్చర్ మోడ్స్ లోనే మరొక మోడ్ అనే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అన్నట్లయితే కనుక ఈసారి ఎంఐ కంపెనీ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ సిరీస్ లో విఉ ప్రీమియం ఆండ్రాయిడ్ లేదా అల్ట్రా ఆండ్రాయిడ్ కన్నా మరింత బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేయడం కోసం ఇందులో వివిడ్ ఇంజన్ ని మన ముందు తీసుకొచ్చారని చెప్పుకోవచ్చు ఈసారి పిక్చర్ క్వాలిటీ మాత్రం ఫెంటాస్టిక్ అఫ్ కోర్స్ నేను మన ఛానల్లో విఉ ప్రీమియం ఆండ్రాయిడ్ అలాగే అల్ట్రా ఆండ్రాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి టీవీస్ ని కూడా అన్బాక్స్ చేశాను అలాగే ఫోర్ ఎక్స్ సిరీస్ లో సంబంధించినటువంటి ఫిఫ్టీ ఇంచెస్ స్మార్ట్ టీవీని కూడా అన్బాక్స్ చేశాను సో రెండింటిని నేను ఫిజికల్ గా వాడిన తరువాతనే నేను ఈ వీడియోని మీ ముందు తీసుకొస్తున్నాను సో రెండింటిలో ప్రాసెసర్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
సరే అది కూడా ఆమ్ కోటెక్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఏ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కోర్స్ అది కూడా క్వాడ్ కోర్స్ మనకి ఇందులో రావటం మరొక విశేషం సో రెండింటిలో పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ గా రెండు సేమ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే మనకి ర్యామ్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక వేరు ఎంఐ టీవీలో వచ్చేటప్పటికే ఎల్పిఎక్స్ డిడిఆర్ ఫోర్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి టూ జీబీ ర్యామ్ ని మనకి యూజ్ చేస్తే వేరే ఇక్కడ వ్యూ లో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఎల్పిఎక్స్ డిడిఆర్ ఫోర్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ జీబీకి సంబంధించినటువంటి ర్యామ్ ని యూజ్ చేశారు మేబీ కంపెనీ అంతవరకు మోర్ దాన్ ఎనఫ్ అని అనుకుందో ఏమో సో ఇక్కడ మనకి టూ జీబీ ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక్కడ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ జీబీని ప్రొవైడ్ చేశారు ర్యామ్ పరంగా కొంచెం ఎంఐ వెయిటేజ్ ఉందనే చెప్పుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ రేపటి రోజున ఫ్యూచర్ లో ఏమన్నా అప్గ్రేడేషన్స్ వచ్చినా లేదా హెవీ టాస్కింగ్ యాప్స్ మనకి ఓపెన్ చేయాలన్నా కానీ ఎంఐ చాలా సునాయాసంగా హ్యాండిల్ చేయగలదు కంపేర్డ్ టు ద వ్యూ కన్నా ఇక ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మెమరీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక రెండింటిల్లో కూడా మనకి సిక్స్టీన్ జీబీ ఆఫ్ స్టోరేజ్ మెమరీ దొరకడం జరుగుతుంది అంటే డిఫాల్ట్ గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆక్యుపై చేయగా మరింత ఎడిషనల్ గా మనకి అరౌండ్ నైన్ జీబీ ఆఫ్ స్పేస్ అయితే ఫ్రీగా దొరకడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మన పర్సనలైజ్డ్ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాప్స్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ వీళ్ళు డిఫాల్ట్ గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో పాటుగా మనకి కొన్ని ప్రీ లోడెడ్ యాప్స్ లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ కావచ్చు అమెజాన్ ప్రైమ్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓటీటీ యాప్స్ ఇక రెండింటిలో వీడియో పరంగా మనకి సపోర్ట్ చేసేటువంటి టెక్నాలజీస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక రెండింటిలో కూడా డాల్ బి విజన్ సపోర్ట్ ని తీసుకొచ్చారు అలాగే హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్ సపోర్ట్ ని కూడా మన ముందు తీసుకొచ్చారు అలాగే డిటిఎస్ విజన్ టెక్నాలజీని కూడా మన ముందు తీసుకొచ్చారు సో రెండింటిలో పిక్చర్ మోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫెంటాస్టిక్ అండ్ రెండు కూడా అల్ట్రా హై డెఫినేషన్ అది కూడా ఫోర్ కే ప్యానల్స్ ని మన ముందు తీసుకొచ్చారు ఫోర్ కే కంటెంట్ ని కూడా మీరు స్ట్రీమ్ చేసుకోవచ్చు ఏ విధమైనటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఆబ్వియస్లీ మనకి రెండింటిలో పిక్చర్ టెక్నాలజీస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే రెండింటిలో ఈక్వల్ అని అనుకోవచ్చు కాకపోతే ఎంఐలో వాడినటువంటి వివిడ్ ఇంజిన్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో మీ పిక్చర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో మరింత బెటర్ గా ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది కంపేర్ టు విఎ కన్నా కానీ అఫ్ కోర్స్ విఎ బై డిఫాల్ట్ గా వీళ్ళు వాడేటువంటి టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో అల్టిమేట్ గా ఉంటుంది సో రెండింటిలో మీరు చెక్ చేశారు అన్నట్లయితే ఇంకా చెప్పాలంటే సైడ్ బై సైడ్ కంపేర్ చేశారు అన్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ హండ్రెడ్ రేషియో ఉంటుంది పెద్దగా మీకు డిఫరెన్సెస్ అయితే ఏమనిపించదు కాకపోతే ఇంకా ప్యూర్ క్వాలిటీని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఒక ప్రీమియం సెగ్మెంట్ టీవీలో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ మీకు విఎ కన్నా కానీ ఎంఐ మరింత బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఫోర్ ఎక్స్ సిరీస్ లో అఫ్ కోర్స్ విఎ ప్రీవియస్ జనరేషన్ లో బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేసింది ఈవెన్ ఎంఐ ఈసారి ఇంప్రూవ్ చేసింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక రెండింటిల్లో కూడా డిస్ప్లే రీఫ్రెష్ రేట్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే రెండు కూడా సిక్స్టీ హెడ్స్ స్టాండర్డ్ కింద మన ముందు తీసుకొచ్చారు రెండు కూడా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ దాకా మీరు ఎక్కడ కూర్చొని చూసినా కానీ ఎక్కడ మీకు నెగిటివ్ షేడ్స్ అనేవి రావు అఫ్ కోర్స్ ఇక రెండింటిలో కూడా మనకి సిక్స్టీన్ ఈస్ నైన్ ఆస్పెక్ట్ ఆస్ రేషియో పిక్చర్ మోడ్స్ ని సపోర్ట్ చేయడం కూడా ఒక విశేషం అనే చెప్పుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఈ సెగ్మెంట్ లో మాత్రం రెండు ఈక్వల్ అని నేను అంటాను ఇక ఈ రెండు టీవీల్లో మనం సౌండ్ టెక్నాలజీని కూడా కంపేర్ చేద్దాం సో రెండింటిలో కూడా మనకి టూ స్పీకర్స్ మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది వేరు ఎంఐలో అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ లో ఒక వాటేజ్ ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ లో ఒక వాటేజ్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు అంటే ఈ సిరీస్ లో వచ్చినటువంటి టీవీస్ అన్ని కూడా మీకు ఫార్టీ ఇంచెస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని ఫార్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అలాగే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇట్లా నాలుగు కేటగిరీస్ లో మనకు దొరకడం జరుగుతుంది డిపెండ్స్ అప్ఆన్ మీకు సైజ్ ని బేస్ చేసుకుని వాటేజ్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో రెండింటిలో కూడా మాక్సిమం అంటే మీరు థర్టీ వాట్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అయితే మీరు ప్రొవైడ్ చేయగలరు డిపెండ్స్ అప్ఆన్ ద స్క్రీన్ సైజ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఇకపోతే మామూలుగానే మనకు రెగ్యులర్ గా తెలిసిందే ఎల్సీడీ లేదా ఎల్ఈడి టీవీస్ అన్నిట్లో సౌండ్ క్వాలిటీ వినడానికి అంత పెద్ద లౌడర్ గా అయితే ఉండదు ఖచ్చితంగా నేనైతే ఏదైనా ఒక సౌండ్ బార్ లేదా ఒక హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీరు గనక సౌండ్ లవర్స్ అయి ఉన్నట్లయితే లేదు మీరు పెద్దగా సౌండ్స్ అయితే ఇష్టపడరు అన్నట్లయితే గనక వీటిల్లో ఇన్బిల్ట్ వచ్చేటువంటి ఆడియో టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ అని నేను అంటాను ఇకపోతే రెండింటిలో
అండ్ అఫ్ కోర్స్ కోఆక్సల్ సపోర్ట్ తోటి కూడా మీరు అవుట్పుట్ వీడియో లేదా ఆడియో టెక్నాలజీ సపోర్ట్ ని కూడా తీసుకునేటువంటి సదుపాయాన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక ఈ రెండు స్మార్ట్ టీవీస్ కి సంబంధించినటువంటి బ్రైట్నెస్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ కంపారిజన్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ రెండిటిలో కూడా సేమ్ బ్రైట్నెస్ నిట్స్ ని జనరేట్ చేయగలదు ఈవెన్ కాంట్రాస్ట్ రేషియోస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విషయంలో మాత్రం రెండు కూడా ప్యారల్ అని నేను చెప్తాను ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇందులో ఉన్నటువంటి వివిడ్ ఇంజిన్ ఏదైతే ఉందో దీని సహాయంతో మరింత బెటర్ పిక్చర్ క్వాలిటీ అయితే ఎంఐలో మనం పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది కంపేర్డ్ టు వియూ కన్నా కానీ సో ఈ బ్రైట్నెస్ అండ్ ఈ కాంట్రాస్ట్ నెట్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ రెండు సేమ్ ఇక ఈ రెండు స్మార్ట్ టీవీస్ వచ్చేటప్పటికీ రెండు కూడా మనకి అఫ్ కోర్స్ స్క్రీన్ మిర్రర్ క్యాస్ట్ కి సపోర్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది డిఫాల్ట్ గానే మనం ఏ విధమైనటువంటి యాప్ యూస్ చేయకుండా ఇన్బిల్ట్ డిఫాల్ట్ గా టీవీలో ఉన్నటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సహాయంతోనే మనం డైరెక్ట్ గా మన మొబైల్ ఫోన్స్ లో ఉండేటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో ఈ డేటా అంతా కూడా మిర్రర్ క్యాస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఈ రెండు స్మార్ట్ టీవీస్ కి సంబంధించినటువంటి వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక రెండింటిలో కూడా డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై అంటే టూ పాయింట్ ఫోర్ గి గ్యాడ్జెస్ అలాగే ఫైవ్ గి గ్యాడ్జెస్ సపోర్ట్ చేయడంతో పాటు రెండింటిలో కూడా బ్లూటూత్ టెక్నాలజీని కూడా మనకు సపోర్ట్ తీసుకొచ్చారు ఈవెన్ మనకి రిమోట్స్ కూడా ఐఆర్ రిమోట్ బేస్డ్ కాదు ఓల్డ్ టెక్నాలజీ రెండింటిలో కూడా మనకి బ్లూటూత్ టెక్నాలజీ ఈవెన్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ సర్వీసెస్ కూడా సపోర్ట్ చేయడం మరొక విశేషం రెండింటిలో బై డిఫాల్ట్ గా మనం గూగుల్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ సర్వీసెస్ అయితే ఎనేబుల్ చేసుకుని యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం వాయిస్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా ఆన్లైన్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ కంటెంట్ సెర్చ్ చేయడానికి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చు ఇక ఈ రెండు స్మార్ట్ టీవీస్ కి సంబంధించినటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే వేరు వ్యూలో చూసారు అన్నట్లయితే ఇంకా స్టిల్ మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో ఆపరేటింగ్ సిస్టమే ఉంది వేరు ఎంఐలో చూసారు అన్నట్లయితే వ్యూ అంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వేరు ఎంఐలో చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఆండ్రాయిడ్ పై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకు రావడం మరొక విశేషం ఈవెన్ ఎంఐ ఇందులో ఒక మ్యాజిక్ చేసినట్టు చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి డ్యూయల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఒకటి వచ్చినప్పటికే గూగుల్ సర్టిఫైడ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మరొకటి వచ్చినప్పటికే ప్యాచువల్ ఎంఐ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కస్టమైజ్డ్ యూఐ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేరు విఎ ప్రీమియంలో వచ్చినప్పటికే కేవలం మీకు గూగుల్ సర్టిఫైడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మాత్రమే జరుగుతుంది అఫ్ కోర్స్ రెండింటిలో కూడా మనకి ఆండ్రాయిడ్ అంటే మన అమెజాన్ ప్రైమ్ కి సంబంధించినటువంటి ఓటీటీ యాప్ అలాగే నెట్ఫ్లిక్స్ అలాగే జీ ఫైవ్ ఆల్టా బజాజ్ ఇట్లా మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఓటీటి యాప్స్ అన్నిటి సపోర్ట్ ని కూడా తీసుకొచ్చారు అఫ్ కోర్స్ రెండింటిలో కూడా ప్లే స్టోర్ సపోర్ట్ తీసుకొచ్చారు ఈవెన్ థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ని కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఫైనల్ గా ఈ రెండు స్మార్ట్ టీవీస్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రైజెస్ ని మనం కంపేర్ చేసాము అన్నట్లయితే కనుక రెండింటిల్లో కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ప్రైజ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు రెండు కూడా మనకి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ అలాగే ఫిఫ్టీ ఇంచెస్ వచ్చేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ప్రైజెస్ లోనే మనకు ఆఫర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు కావలసినటువంటి సైజెస్ లో మీరు ఈ స్మార్ట్ టీవీస్ ని అయితే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ వచ్చినప్పటికీ మనకి ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్ అలాగే ఫిఫ్టీ ఇంచెస్ అలాగే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ అలాగే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ లో కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా మొత్తం టోటల్ పిక్చర్ ని కంపేర్ చేస్తూ అంటే మొత్తం రెండింటిని డీటెయిల్డ్ గా పాయింట్ టు పాయింట్ కంపేర్ చేసి చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఈసారి ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లో అంటే వీళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి సిరీస్ అన్నిటిలో కూడా నన్ను అడిగితే వియు కన్నా ఎంఐ ఫోర్ ఎక్స్ సిరీస్ బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎంఐ లో మళ్ళీ ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఆఫ్ సిరీస్ తో కంపేర్ చేశారంటే అక్కడ మీకు విఏ బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీకు ఇష్టమైనటువంటి టీవీని మీరే చూస్ చేసుకోగలరు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కొత్త సిరీస్ లో కనుక నేను టీవీని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను అన్నట్లయితే సింప్లీ ఐ విల్ గో ఫర్ ఎంఐ ఫోర్ ఎక్స్ సిరీస్ అలాగే ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎంఐ సిరీస్ అయితే దానికన్నా మీకు విఏ బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది అండ్ ఈ టీవీస్ అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ ని కూడా ఒకవేళ మీరు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే ఈ వీడియో కింద ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్ లో నేను లింక్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను హావ్ ఎల్ కాన్ దాట్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ లేటెస్ట్ అంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో ఎంఐ అలాగే విఎ ఈ రెండింటిలో కూడా మనకి కంపేర్ చేస్తూ పాయింట్ టు పాయింట్ ఏ స్మార్ట్ టీవీ మనకు బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఏంటి అనే దాని గురించి ఒక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మే